Bonjour à tous. Later today, I'll be in the House of Commons to speak about what I know is on a lot of Canadians' minds. I'll have more to say then, but for now, I want to address the role that we, as leaders and allies, have to play. As politicians, we must listen and learn about what needs to be done to fight racism, discrimination, and justice. Because being an ally is about taking a hard look at our existing systems and being committed to doing the necessary work to fix them. Our government is ready to take action. Parce que ce qu'on voit en ce moment, ce sont pas des cas isolés. C'est le résultat de systèmes qui beaucoup, beaucoup trop souvent tolèrent, normalisent et perpétuent l'injustice et l'inégalité à l'endroit des personnes de couleur. Non seulement à l'autre côté de la frontière, mais ici, chez nous, dans nos communautés, dans notre pays. Ça doit cesser. Et les gens qui n'ont jamais subi le racisme ou la discrimination ont un rôle très important à jouer dans tout, tout ça. Nous avons, la responsabilité, nous, nous avons la responsabilité de reconnaître les injustices dans nos vies et de poser des gestes concrets qui témoignent de notre solidarité envers nos concitoyens. As we move through this pandemic, I know a lot of Canadians are wondering when their community will be able to get back up and running. The short answer is that it depends on where you live and how things are going for your city or, or your region. That's why every province and territory has its own plan to restart. But as I said yesterday, as a country, defeating COVID-19 is something we must do together. Our government knows that, which is why I've been collaborating with the premiers on a shared approach moving forward. Yesterday, we took a first step with some funding for municipalities. Of course, help for cities and towns is just one piece of the puzzle. We know that provinces and territories also need support on securing personal protective equipment and other vital supplies. And here, too, we're stepping up. Since day one, our government has been working around the clock to secure vital PPE. Just take the fact that we've received more than 100 million surgical masks and nearly 40 million gloves and are continuing to send a whole range of supplies to the provinces and territories. Or that we've signed a contract for millions of syringes to have the supplies needed once a vaccine is ready. Working with suppliers from around the world is key to keeping Canadians safe. But at the end of the day, one of the best ways to ensure we have what we need, well, it's to make it right here at home. Our government has been working with Canadian manufacturers to make that happen. Over half of our face shields were produced in Canada, working with companies like Canadian Shield, which retooled to manufacture visors, and went from 10 employees to 200, is a win-win. Not only do we build our capacity to make these supplies at home, we support good jobs for Canadians. And the same goes for testing. We're now funding four Canadian companies working on what may be break breakthrough solutions for COVID-19 rapid testing. Deep Biologics in Guelph, Nicoya Life Sciences in Kitchener, Forian in Edmonton, and Metabolic Insights in Kelowna. This is on top of the support we've already provided for testing, including for precision biomonitoring, as they set up a test kit manufacturing facility in Ontario. We're making huge progress, but we have to keep going. As we restart the economy, demand for supplies will go up, and Canada must be able to keep up. So whether it's N95 masks or ICU equipment, we will continue our work with the provinces and territories on the supplies we need going forward. Que ce soit pour obtenir de l'équipement de protection individuelle ou soutenir les municipalités, on va continuer de travailler avec les premiers ministres des provinces et des territoires pour assurer la sécurité des gens. On a déjà distribué des centaines de milliers d'articles aux travailleurs de première ligne depuis le début de la crise. Mais on sait qu'à long terme, une des meilleures façons de s'assurer qu'on possède le matériel dont on a besoin, c'est de le fabriquer chez nous. Donc, au cours des derniers mois, on a réalisé des investissements ciblés pour augmenter notre capacité de production. 
Aujourd'hui, près de la moitié de nos stocks d'écrans faciaux ont été fabriqués au Canada. On fait également des progrès en ce qui concerne le dépistage. On finance maintenant quatre entre entreprises canadiennes dont le travail pourrait mener à des percées majeures en ce qui concerne le dépistage rapide de la COVID-19. Et on appuie aussi l'entreprise l'entreprise Precision Biomonitoring en Ontario, qui est en train de mettre sur pied une usine qui va fabriquer des trousses de dépistage. On s'en va dans la bonne direction, mais on doit en faire plus. Avec la relance de l'économie, la demande pour ce type de produit va augmenter. C'est no normal. On va donc continuer de travailler avec les provinces et les territoires pour faire en sorte qu'ils aient assez d'équipements de prote protection individuelle. To support Canadian jobs, to restart the economy, we have to work together. And it's not just as governments, but across sectors, too. Last month, we set up the Industry Strategy Council. Led by Minister Baines and chaired by Monique Leroux, their mandate is to take a deeper dive into the specific challenges and pressures that different industries are facing. Today, Minister Baines announced the Council's membership nine business leaders from across the country <gasps> excuse me, who each represent a different pillar of our economy. This team will bring together government and industry to meet and discuss regularly as we plan our path forward. Depuis le début de la crise, on constate à quel point l'entraide et la solidarité sont importantes. Mais ça ne s'applique pas juste à la pandémie. Il y a tellement d'enjeux dans le monde qui ne peuvent pas être réglés par un seul gouvernement gouvernement ou un seul pays. Je pense par exemple à la lutte contre les changements climatiques. C'est une priorité pour notre gouvernement et on va continuer de poser des gestes pour protéger l'avenir de nos enfants et de notre planète. Mais on ne peut pas y arriver seul. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à agir seul. Par exemple, l'alliance Powering Past Coal qui réunit plus de 100 membres à travers le monde, fait un travail incroyable pour améliorer la qualité de l'air. Tout à l'heure, l'Alliance, fondée par le Canada et le Royaume-Uni, dévoilera ses nouveaux membres, dont le mouvement Desjardins. Desjardins va devenir la première institution financière nord-américaine à se joindre à l'Alliance. Ici encore, les Canadiens montrent la marche à suivre. Et notre gouvernement va toujours être là pour soutenir ce type d'initiative. I want to end this morning by recognizing that today is la Festa della Repubblica, which is the perfect time to wish everyone a happy Italian Heritage Month. For generations, Italian Canadians have made our country a stronger, better place. So it comes as no surprise that during this pandemic, just like always, this community is stepping up to help. Maybe you've been taking groceries over to an elderly neighbor. Or maybe you were one of many who helped raise a million dollars for the Italian Red Cross. However you're lending a hand, thank you. It just goes to show that we are st stronger together. Les valeurs qu'incarne la communauté italienne, le travail, la famille, la générosité, sont importantes pour nous tous. Aujourd'hui et tous les jours, on reconnaît les nombreuses façons dont cette communauté contribue à notre pays et à nos vies. Joyeux mois du patrimoine italien. Merci.